Hello guys, welcome back to my channel. So in this video naman, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-register ang yung BPI savings account mo or kahit na anong account sa BPI sa ating BPI mobile application. At ano ano nga ba ang mga advantages kapag na-register mo online ang BPI account mo? You can inquire your balance online for free, transfer money at any bank anytime online for free, pay bills online, buy load online and more features that you can do online. At magagawa mo lahat ng yan at the comfort of your home or kahit nasan ka man using your mobile phone and the internet. So unang-una ay kailangan nating i-download ang BPI Mobile Application sa Play Store or sa ating App Store. So search lang natin ang BPI Mobile App. So after that ay install natin ang BPI Mobile Application. So na-install ko na siya sa device ko. So after mo ma-install, click mo lang open. So ito yung BPI Mobile Application. So para ma-register mo yung BPI Savings Account mo or kahit anong account sa BPI, so unang-una ay click mo lang itong Login. Tapos i-click mo itong Register Now button sa baba. Enroll to BPI online. So, click natin ang get started. What type of product do you have with us or anong account yung i-register mo? So, pwede siyang deposit account, credit card, or consumer loan. So, deposit account or savings account yung i-register ko. What is your deposit account number or ano yung account number ng BPI account mo? So make sure na tama yung may lagay mo na account number dito. Dito naman ay ilalagay natin ang birth date natin. So scroll back mo lang siya hanggang sa maabot na yung uh, birth date mo na year. So medyo matatagalan ka dito. So after that ay sagutan mo lang itong captcha na ito. So 5 minus 1 equals 4. So make sure na tama yung sagot mo sa captcha na ito. Isa yan sa mga security features ng BPI na make sure na tao yung gumagawa nito. Click mo lang ang next and after that, welcome to BPI online. So, nasa step 2 na po tayo mga kaibigan. So, dito sa step 2 ay kailangan mong gumawa ng username at password ng yung account dito sa online. Sa username naman ay kailangan mo lang pumili ng kahit na anong username. Basta hindi pa siya nagagamit ng kahit na sino mang member dito sa BPI. So kahit na ano, pwedeng combination ng letters and numbers. Basta't allowed siya sa BPI. So dito naman sa password ay medyo complicated itong password kasi kailangan secure talaga yung password. Kailangan mo. lang meron siyang at least one lowercase character or small letter, one uppercase or big letter, one number and at least one special character tulad ng at underscore or dash and 8 characters minimum after that you confirm your password and click next next step naman ay kailangan mo mag provide ng active email or gmail address so this email address will receive all your BPI online transactions confirmations so make sure lang na active email address or gmail address yung ilalagay mo dito tapos confirm mo yung email address or gmail address and after that ay kailangan basahin mo itong terms and conditions ng BPI mobile application para alam mo lahat ng restrictions and all the policies dito sa BPI mobile app 
So, after mo mabasa ang terms and conditions natin, click mo lang itong sa checkbox na ito na I have read the terms and conditions. So, after that, pwede mo rin sagutan itong how did you learn from BPA online or pwede hindi na rin. So, optional lamang siya. Tapos, click mo ang submit button. Next step ay magsisend ang BPI ng one-time PIN or six-digit code sa mobile number na nakalink doon sa BPI account mo. So make sure na active pa rin yung mobile number na nakalink doon sa BPI account mo. Tapos click mo itong yes, send me the code. After that, ay magsisend sila ng one-time PIN or six-digit code doon sa mobile number mo na nakalink doon sa BPI account mo. So, ilagay mo lang dito yung six-digit code. Kung hindi mo siya natanggap, pwede mo siyang i-resend code via SMS. So, after that, click mo lang submit button. And congratulations, your BPI online account was successfully created. So, pwede ka na mag-login sa ating BPI mobile application. So, make sure lang na huwag mong kalimutan yung username mo and password. And make sure na hindi ka magkamali sa pag-type ng password mo ng tatlong beses kasi malalak yung account mo and kailangan mo siyang i-reset. So, gagawa din ako ng video kung paano i-reset yung password mo dito. And after that ay pwede mo nang ma-enjoy ang ating BPI mobile application features na pwede ka nang mag-send ng pera online, pwede ka nang mag-inquire ng balance online, bumili ng load online, magbayad ng bills online and more features na pwede mong gawin at the comfort of your home. Kung nakatulong sa yung video na to, please hit the like button and for more questions or suggestions, just comment down below at sasagutin natin lahat ng iyan. And don't forget to subscribe for my channel and hit the notification bell button para updated ka sa lahat ng tutorials na gagawin ko. So thank you for watching and God bless!